হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো কোভিড নাইন্টিন মহামারীর জন্য এখন দেশব্যাপী লকডাউন চলছে তাহলে তোমাদের স্কুল বন্ধ ইনফ্যাক্ট কোচিং ক্লাসেস বা টিউশনও বন্ধ পড়াশোনায় নিশ্চয়ই অনেক অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু এই লকডাউন পিরিয়ডেও তো তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে পড়াশোনা তো থামালে চলবে না আর সেই কারণে তোমাদের পড়াশোনাকে অব্যাহত রাখতে রে অ্যান্ড মার্টিনের উদ্যোগে কিছু অনলাইন ক্লাসেস অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে আমি সুলগ্না শাহ রে অ্যান্ড মার্টিনের ইংলিশ এডিটর আজ তোমাদের ক্লাস টুয়েলভের ইংলিশ সিলেবাসের অন্তর্গত যে ফার্স্ট পোয়েমটা আছে অন কিলিং এ ট্রি বাই জি প্যাটেল সেটা ডিসকাস করব তো যেমনটা বলছিলাম যে আজকের আমাদের যে টেক্সট অন কিলিং এ ট্রি সেটা ডিসকাস করার আগে চলো লেটস লার্ন সামথিং অ্যাবাউট দ্য পোয়েট হিমস জি প্যাটেল ইজ আ ফেমাস ইন্ডিয়ান রাইটার He was born on 18th of August 1940 in then Bombay. He studied in St. Javier School and later went on to Grants Medical College to study medicine. Jeet Patel is the actual registered general practitioner who works as a doctor in Mumbai. In addition to being a doctor, Jeet Patel is also a very famous poet, playwright and painter. Some of its notable works are Mirrored Mirroring, How Do You Withstand It Body and many more. Jeet Patel, their first exhibition by show, painting a show arranged in Bombay in 1966. Jeet Patel, I have an interesting fact. He was in the first year of Andhra Pradesh, Rishi Valley School, school going children, দের জন্য একটা ওয়া পোয়েট্রি রাইটিং ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করেন এবং ওই ওয়ার্কশপ থেকে কালেক্টেড পোয়েট্রিসগুলো তিনি তার একটা নিজের বইতে কম্পাইল করে পাবলিশ করেন আর সেই বইটার নাম হলো পোয়েট্রি উইথ ইয়াং পিপল জিপ প্যাটেলের রাইটিং স্টাইল খুব সিম্পল হলে ইয়ার দের আর ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইম্প্যাক্টফুল জিপ প্যাটেল বিলংস টু আ গ্রুপ অফ রাইটার্স হু হ্যাভ সাবস্ক্রাইব টু গ্রিন মুভমেন্ট which is involved in an effort to save our environment. Well, some of the topics that Patel's works deal with are so human life, its pain, suffering and death, social inequalities, social vulgarities, etc. Patel is a professional doctor in Hawaii. We can see use of images from human body parts like blood, veins, skin, etc. And these images produce very powerful feelings in the minds of the reader when they read his works. Well, that's all about him, the poet himself, Jeep Patel. So, even the next card is a hobby, it is a text line by line, it is a poet and meaning to the next card. So, let's go, the text is a hobby. Patel's poem on killing a tree is of great significance. In this age and day in which we live, we are being constantly told that unless we take care of our environment, mankind is headed towards sure doom. Jeep Patel, Tar Kovitar Madhume, in his voice of sarcasm and irony, Amadir Kache Tule Dhorechen, violence against nature by human being, or that Prokitir Proti Manusher Hingshrota Tule Dhorechen. এবং তিনি আর একটা জিনিস আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্স অফ প্রিজার্ভেশন অফ নেচার অর্থাৎ প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা তো আচ্ছা চলো এবার আমরা কবিতাটা একটু পড়ে দেখে নিই ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল আ ট্রি নট আ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ উইল ডু ইট ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ রাইজিং আউট অফ ইট feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting lips. In the opening line of the poem, the poet uses personification, or the bhekti rupdan. Personification is the method of attributing human qualities on non-human things or non-living things. Kobi kobi tar prathom nai nai gaj ke personify kore chen ba bhekti rupdan kore chen. আর এই কারণে ইফ ইউ হ্যাভ নোটিস যে তিনি কিল ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন ইন কনটেক্সট অফ আ ট্রি কারণ গাছকে কাটার প্রসঙ্গে আমরা সাধারণত কিল ওয়ার্ডটা ইউজ করি না উই ইউজ টু কাট আ ট্রি কিন্তু কবি যেহেতু গাছকে পার্সনিফাই করেছেন সেই কারণেই তিনি কিল শব্দটা ব্যবহার করেছেন টু কিল আ ট্রি 
কবি কবিতার প্রথম লাইনে যেটা আমাদের রিডার্সদের বলছেন সেটা হচ্ছে কিলিং আ ট্রি ইজ টাইম কনজিউমিং অর্থাৎ একটা গাছকে হত্যা করার বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ইটস নট আ ভেরি ইজি টাস্ক অ্যান্ড হেন্স আ সিম্পল জ্যাব অফ নাইফ ইজ নট ইনাফ টু কিল আ ট্রি মানে একটা সামান্য ছুরির খোঁচা দিয়ে আমরা একটা গাছকে হত্যা করতে পারি না In the next few lines the next few lines of the poem the poet describes the process by which a tree grows amra shokolei jani ekta chara gach kibhabe bich theke berobar pore dhire dhire boro brikkhote porinoto hoy ekta gach dhire dhire bere ute slowly consuming the earth consume mane hocche ingesting or eating orthat bhojon kora ekhane kobi jeta bolte chaichen seta holo a tree collects nutrients from earth and then slowly comes out of it mane mati theke dhire dhire beriye ashe feeding upon its crust absorbing years of sunlight air and water crust mane hocche the outer layer of earth or soil mane bhutok bole thaki je take amra after coming out of the soil a tree collects its nutrients from the crust of the earth then it absorbs years of sunlight air and water dhire dhire bochorer por bochor surjalok jol ebong bayu ba batash grohon kore ekta chara gach boro brikkhe porinoto hoy it is common knowledge that a tree also depends on natural resources or natural elements like sunlight air and water for its sustenance and survival kobita prothom line ei kobi kintu gachke personify korechen এখানে দেখো একটা গাছের গ্রোথ বা বেড়ে ওঠা ইজ সিমিলার টু দ্যাট অফ দ্য গ্রোথ অফ আ হিউম্যান চাইল্ড অর্থাৎ একটা বাচ্চা একটা মানব শিশু যেভাবে ধীরে ধীরে তার মায়ের কাছ থেকে সাস্টেন্যান্স পেয়ে এবং জন্মের পরে আরও বিভিন্ন সাস্টেন্যান্স পেয়ে বড় হয়ে ওঠে সেই একই রকমভাবে একটা চারা গাছও কিন্তু মাদার নেচারের কাছ থেকে বিভিন্ন সাস্টেন্যান্স ফর এক্সাম্পল এয়ার সানলাইট ওয়াটার অ্যান্ড আদার নিউট্রিয়েন্টস মাটি থেকে গ্রহণ করে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে এই ন্যাচারাল এলিমেন্টস বা প্রাকৃতিক উপাদান যেগুলি গাছকে সৃষ্টি করেছে এই উপাদানগুলি গাছকে মানুষের আনা আঘাত সহ্য করে অস্তিত্ব বজায় রেখে টিকে থাকার লড়াইতে সাহায্য করে থাকে what the poet suggest here is that the elements of nature joins in the battle of a tree against the attacks brought upon by man আর সেই কারণে একটা গাছকে মারা এতটা সহজ নয় এটা থেকে আর একটা জিনিসেরও ইঙ্গিত কিন্তু কবি দিচ্ছেন সেটা হলো ইট অলসো ইন্ডিকেটস দ্য ভাইটালিটি অফ আ ট্রি বা একটা গাছের রেজিলিয়েন্স মানে একটা গাছের সহনশীলতা বা জীবনী শক্তির ইঙ্গিতও কিন্তু অনেকটা দিয়ে থাকে অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেপ্রাস হাইট স্প্রাউটিং লেভস we get the word leprous from the word leper which means a person who is suffering from leprosy mane ekjon manush jini kushtoroge bhugchen and the meaning of the word hide is animal skin mane pashu chamra kintu ekhane kobi hide shobdo tir byabohar korechen gacher chhal orthe and hence the term leprous hide refers to the rough discolored and scarred bark of tree that resembles a leper skin অর্থাৎ একজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির চামড়া যেমন অনেকটা বিবর্ণ বিকৃত এবং রুক্ষ হয় গাছের ছালটাও কিছুটা সেরকম বিবর্ণ এবং বিকৃত অর্থাৎ কবি এখানে যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে একজন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির চামড়ার সঙ্গে গাছের ছাল বা গাছের দ্য বার্ক অফ আ ট্রি তার মধ্যে একটা সিমিলারিটি দেখিয়েছেন অর্থাৎ একজন একটা সাদৃশ্য দেখিয়েছেন আর কবিতায় আমরা দেখছি যে এই লেপ্রোসাইড থেকেই নতুন পাতা জন্ম নিচ্ছে হিয়ার ইন লাইজ দ্য আইরনি লেপ্রোসিকে আমরা সাধারণত ডিজিজ অ্যান্ড টিকে অর্থাৎ ব্যাধি এবং ক্ষয়শীলতার প্রতীকে প্রতীক হিসাবেই ধরে থাকি কিন্তু কবিতায় লেপ্রোসাইডকে কিন্তু ক্ষয়শীলতা এবং ব্যাধির প্রতীক হিসাবে কবি ব্যবহার করেননি বরং তার ঠিক উল্টোটাই করেছেন যেহেতু এই লেপ্রোসাইড থেকে নতুন পাতার জন্ম হচ্ছে তাই এই কবিতায় লেপ্রোস হাইট অফ দ্য ট্রি স্ট্যান্ডস অ্যাস এ সিম্বল অফ লাইফ অ্যান্ড গ্রোথ অর্থাৎ জীবন এবং বৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই কবিতায় আচ্ছা এখানে আর একটা ওয়ার্ড আছে যেটার মানে তোমরা জানো না স্প্রাউটিং স্প্রাউটিং মানে হচ্ছে বার্ডিং বা গ্রোয়িং সো হ্যাক অ্যান্ড চপ বাট দিস দ্য লোন অন ডু ইট নট সো মাচ পেন উইল ডু ইট দ্য ব্লিডিং ওয়ার্ক উইল হিল 
So through these lines, the poet is once again telling us that the act of hacking and chopping is not sufficient to kill a tree. Othar acta gaj ke hutta kora junno kupono ibong kata chotheshto noy. Ekhane kintu it kotha ta dako it shabdo ta por por tuto line ne babhor koraye chhe. It shabdo ta mane hoche it refers to the killing of the tree. Othar gaj ke hutta kora bapatta e it shabdo ta madhu me nitesh kora huye chhe. This hacking and chopping will cause a lot of pain, a lot of pain to the tree. But a jontrona jotheshto kintu noy ekta gachke hotta korar pokhi. Through this line, the poet once again reminds us that trees, like humans, also feel pain. A prosonge hota tomar der onikini mone hotche scientist J C Boser kotha, jagodish Chandra Boser kotha. কারণ তিনি প্রথম সায়েন্টিস্ট ছিলেন যিনি প্রমাণ করেছিলেন গাছের প্রাণ আছে এবং একটা গাছ অন্যান্য জীবজগতে লিভিং অর্গানিজমসের মতো ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস যেমন টেম্পারেচার কেমিক্যালস অ্যান্ড গ্যাসেসে সংস্পর্শে এলে বিভিন্নভাবে রিয়াক্ট এবং আচরণ করে তার কারণ হচ্ছে গাছেরাও জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীদের মতো সংবেদনশীল অর্থাৎ সেন্সিটিভ আচ্ছা ব্লিডিং বার্ক হোয়াট ডু উই মিন বাই ব্লিডিং বার্ক Well, bleeding bark refers to the injured bark of the tree that is hacked and chopped. The word bleeding is suggestive of the wounded state of the tree. A bleeding bark is the word of the tree that is hacked and chopped. The word of the tree is the word of the tree that is hacked and chopped. The word of the tree is the word of the tree that is hacked and chopped. আর আমরা কবিতায় দেখছি এই ব্লিডিং বার্ককে কবি গাছ কিন্তু ধীরে ধীরে সারিয়ে তোলে অর্থাৎ সে নিজেকে হিল করে এবং এই হিল করার পরে আর তারপরে দেখছি অ্যান্ড ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড উইল রাইজ কার্ল গ্রিন টুয়েগস মিনিয়েচার বাউজ উইচ ইফ আনচেকড উইল এক্সপ্যান্ড এগেন টু ফর্মার সাইন্স মানে এই আক্রান্ত বাকুল বা উন্ডেড বার্ক থেকে সারিয়ে পর সারিয়ে তুলে নিজে গাছ আবার জন্ম দেবে নতুন নতুন ছোট ছোট কচি পাতার এবং গাল ডালপালার এবং যদি গাছে বৃদ্ধিতে কোনো বাধা না দেওয়া হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সে তার পুরনো আকার এবং আকৃতিতে ফিরে যাবে আনচেক মানে হচ্ছে নট কন্ট্রোল্ড তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য স্পাইন ম্যানস রিপিটেড অ্যাটেম্পস অফ ভায়োলেন্স অ্যাগেনস্ট ট্রিজ টু কিল ইট একটা গাছকে হত্যা করা কিন্তু এত সহজ ব্যাপার হচ্ছে না এবং দিস ওয়ান্স আগেন হাইলাইটস দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ট্রিজ আর রিলিজেন্ট মানে গাছ কিন্তু সহনশীল তো এখানে কয়েকটা নিউ ওয়ার্ডস আছে যা তার যেগুলোর মিনিং আমরা এবার জেনে নিই মিনিয়েচার হচ্ছে মি ভেরি স্মল কার্ল্ড মানে হচ্ছে টুইস্টেড অর ফোল্ডেড আপ মানে কুকরানো বা কুঞ্চিত বাউজ হচ্ছে লার্জ ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রি টুইগস দ্য মিনিং অফ টুইগস স্মল শুটস অফ ট্রি হিল হিল মানে হচ্ছে রিকভার বা কিউর নো দ্য রুট ইস টু বি পোল্ড আউট আউট অফ দ্য অ্যাঙ্করিং আর্থ ইট ইজ টু বি রোপড টাইড অ্যান্ড পোল্ড আউট snapped out or pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed the source white and weight the most sensitive hidden for years inside the earth kaul ekhane through this word no the poet suggest that a simple jab of knife or hacking and chopping is not enough to kill a tree একটা গাছকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করতে গেলে গাছের রুট অর্থাৎ তার মূলটাকে বা শেকড়টাকে মাটি থেকে পুরোপুরি উপরে ফেলতে হবে অ্যাঙ্কারিং আর্থ অ্যাঙ্কার মানে হচ্ছে নোঙর একটা নোঙর যেমন নৌকা বা কোনো জলযানকে শক্ত করে ধরে রাখে দিয়ে সুরক্ষা বা সাপোর্ট প্রদান করে সেই একইভাবে আর্থ বা সয়েল একটা গাছের শেকড়কে শক্তভাবে আটকে রেখে গাছকে সাপোর্ট প্রদান করে আর সেই কারণে এইটাকে অ্যাঙ্করিং আর্ট বলা হচ্ছে নেক্সট দ্য পোয়েট গিফস আ গ্রাফিক অ্যাকাউন্ট অফ হাউ টু কিল আ ট্রি তিনি বলছেন দ্যাট আ ট্রি ইজ টু বি টায়ার্ড উইথ রোপ অ্যান্ড দেন ইটস রুট ইজ টু বি আপরুটেড কমপ্লিটলি ফ্রম দ্য সয়েল অর্থাৎ একটা গাছকে প্রথমে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে এবং তারপরে গাছের গাছের মূলকে 
সম্পূর্ণভাবে মাটি থেকে উপরে ফেলতে হবে সো আর্থ কেভ দ্য পোয়েট ইন দিস লাইন ডিসক্রাইবস হাউ আ আর্থ লাইক হলো স্পেস ইজ ফাউন্ড ইন সাইড দ্য আর্থ ওয়েন দ্য ট্রি ইজ আপ্রুটেড অর্থাৎ একটা গাছকে একটা গাছের মূলকে যখন আমরা পুরোপুরি উপরে ফেলি মাটি থেকে তখন মাটির অভ্যন্তরে যে গুহার গুহার মতো একটা ফাঁকা স্থান আমরা দেখতে পাই সেটাকে আমরা আর্থকে বলি একটা গুহা যেমন জীবজন্তুদের আশ্রয় এবং নিরাপত্তা প্রদান করে সিমিলারলি দ্য হলো স্পেস ইন সাইড দ্য আর্থ গিফটস শেল্টার অ্যান্ড সিকিউরিটি টু দ্য ট্রি বাই ফার্মলি প্লান্টিং ইটস রুট দেয়ার নেক্সট দেখো বলা হয়েছে অ্যান্ড দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ট্রি এক্সপোজড এখানে স্ট্রেংথ অফ আ ট্রি মিনস দ্য রুটস অফ আ ট্রি উই অল নো দ্যাট দ্য সোর্স অফ লাইফ অ্যান্ড স্ট্রেংথ অফ আ ট্রি ইজ ইটস রুট অর্থাৎ একটা গাছের শক্তি এবং জীবনের উৎস হচ্ছে কিন্তু তার মূল আর যখন এই শিকড় বা রুটসকে আমরা মাটি থেকে পুরো উপরে ফেলছি তখন কিন্তু একটা গাছের শক্তিটা এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ শক্তিটা কিন্তু উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ার্ড এক্সপোজ দ্য ট্রি পোয়েট হিয়ার মিনস দ্যাট দ্য ট্রি হ্যাজ বিকাম কমপ্লিটলি ডিফেন্সলেস অর্থাৎ পুরোপুরিভাবে একটা গাছ কিন্তু এখন সুরক্ষাহীন হয়ে পড়েছে সে কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়েছে কারণ এই রুটসগুলো তার সোর্স অফ স্ট্রেংথগুলো কিন্তু এখন মাটি থেকে উপরে ফেলা হয়েছে আর তারা এখন এক্সপোজ হয়ে পড়েছে আচ্ছা এবার এখানে বল নেক্সট বলা হয়েছে এই সোর্স অর্থাৎ রুটসগুলোকে কেমন দেখছে দে আর হোয়াইট ওয়েট অ্যান্ড সেন্সিটিভ হোয়াইট কেন আমরা সবাই বায়োলজিতে পড়েছি কারণ রুটস এখানে ক্লোরোফুল থাকে না ওয়েট এই কারণেই কারণ এই রুটসগুলো মাটির তলায় থেকে মাটি থেকে ওয়াটার মিনারেলস অ্যান্ড আদার নিউট্রিয়েন্স গাছকে সাপ্লাই করে সেই জন্যই এরা হচ্ছে ওয়েট বা সিক্ত মূলগুলো একটা গাছের রুটস বা শেকড় যেহেতু মাটির নিচে থাকে আমরা সেগুলোকে মাটির ওপর থেকে দেখতে পাই না তাই অনেকটা মনে হয় আ ট্রি কিপস ইটস রুটস হিডেন ইন সাইড আর্থ টু প্রোটেক্ট ইট ফ্রম এনি কাইন্ড অফ হোম অর্থাৎ একটা গাছ তার মূল বা শেকড়কে মাটির তলায় লুকিয়ে রাখে কারণ এটিকে যে কোনো ধরনের আঘাত বা ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য দ্য রুট ইজ রেফার টু অ্যাজ দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড সোর্স অফ আ ট্রি ইন দ্য পোয়েম then the matter of scorching and choking in the sun and air browning hardening twisting withering and then it is done অর্থাৎ গাছে শিকড় সম্পূর্ণভাবে উপরে ফেলার পর the uprooted tree gets burned in the sun and dried up in the air and then slowly turns brown and hard becomes twisted and shriveled অর্থাৎ তারপরে উপরে ফেলা গাছটা ধীরে ধীরে সূর্যালোক এবং বায়ুর উপস্থিতিতে পুরোপুরি পুড়ে যায় এবং শুকনো বা শুষ্ক হয়ে ওঠে বাদামি হয় বাঁকাচোড়া এবং নির্জীব হয়ে ওঠে একটা গাছ যখন সম্পূর্ণভাবে নির্জীব হয়ে ওঠে সে ইঙ্গিত দেয় যে গাছকে হত্যা করার কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে আচ্ছা এখানে কিছু নিউ ওয়ার্ডস আমরা পেয়েছি চলো সেগুলোর একটু মিনিং জেনে নেওয়া যাক স্কচিং মানে বার্নিং দগ্ধকারী চোকিং মানে হোয়েন সামবাডি হ্যাজ ট্রাবল ব্রিদিং বা স্ট্রাংলিং অর্থাৎ শ্বাসরোধ ব্রাউনিং সামথিং লেফট ইন দ্য সান টু বিকাম ড্রাই হার্ড অ্যান্ড ব্রাউন ইন কালার কোনো জিনিসকে রোদে ফেলে রাখলে সেটা যখন শক্ত শুষ্ক এবং বাদামি রঙের হয়ে ওঠে সেটাকে আমরা বলি ব্রাউনিং টুইস্টিং মানে ওয়াইন্ডিং পাকানো বা প্যাঁচানো উইদারিং মানে ড্রাইং অর্থাৎ কোনো জিনিস শুকনো বা ক্ষয় হওয়া বা নির্জীব হয়ে যাওয়াকে আমরা উইদারিং বলে থাকি আশা করি পোয়েমটা সবাই বুঝতে পেরেছ সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য পোয়েম উই ক্যান সে দ্যাট জি পটেল থ্রু হিজ পোয়েম হ্যাজ ব্রিলিয়ান্টলি পোর্ট্রেড দ্য ভায়োলেন্স এগেনস্ট নেচার বাই হিউম্যান বিংস human beings for their own material gain cut trees recklessly without considering how it would affect their environment e prithibite praner dharok ebong bahok kintu gach ke amra bole thaki ar ei gacher sathe jib joguder sathei kintu prani joguder ekta khub drirho ebong gobhir ekta somporko ache ekta codependence ba interdependence kintu achei dui joguder moddhe 
গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড নেয় নিয়ে আমাদের অক্সিজেন দেয় ফলে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স থাকে এবং আমরা প্রাণী যারা অক্সিজেন ওপর সার্ভাইভ করি তারা বেঁচে থাকি গাছ সয়েল ইরোশন আটকায় গাছ আরও অনেক কিছু করে আমাদের ফুড শেল্টার ফুয়েলস আরও অনেক কিছু দিয়ে সাহায্য করে থাকে তো এইভাবে গাছ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি দেখি আমরা প্রাণী জগৎ প্রাণী জগতের অস্তিত্বই পৃথিবীতে বজায় রাখতে কিন্তু ভীষণভাবে সাহায্য করে কিন্তু প্রাণীরা বা প্রাণী জগতের আমরা স্পেশালি হিউম্যান্স আমরা কিন্তু গাছের এই দান ভুলে গিয়ে আমরা রেকলেসলি ট্রিজ কেটে ফেলি এবং তার ফলে আমাদের এনভায়রনমেন্টটা বা আর্থ ধীরে বসবাসে অযোগ্য হয়ে উঠবে Well, on a surface level, the poem appears to be a detailed account of a how a tree is killed. But in this case, the poem is actually a tree that is killed or killed by a tree that is 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 killed by a tree. And herein lies the irony of the poem. The Jodi Amra Dekhte Pachi Brikho Chedon Ba Deforestation Ba Ekta Gaj Ke Hotta Kora Jotheshto Difficult It is Time Consuming Yet Humans Oi Kothin Kaj Tai Bang Shomoy Shapekho Kaj Tai Kintu Amra Kochi Kintu Brikho Rokon Jeta Khub Shahoj Kaj Bang Jar Maad Dhome प्राणी जगत क्योंकि पृथ्वी तरह अस्तित्व टिके रखते पर क्ज टाइ क्यूमसरा करा सहज क्ज वृक्षरोपण फरेस्टेशन सहज क्ज हम से ना कर डिफरेस्टेशन जो कठिन क्या कविता जेमन को वर्णना कर डिफरेस्टेशन टू किल अ ट्री ये बेपार अनेक कठिन क्ज से बार बार करो एखने हे कवित जी व्यंग সেটা কিন্তু লুকিয়ে আছে আশা করি আজকের ভিডিও তোমাদের ভালো লেগেছে আর এই টেক্সট অন কিলিং এ ট্রেড বুঝতেও তোমাদের সাহায্য করবে ভালো থেকো সবাই